చంద్రబాబు తెచ్చిన రైల్వే జోన్ ని ఈ చేతకానోళ్లు పోగొట్టారు ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టం రెండు వేల పద్నాలుగు షెడ్యూల్ పదమూడు మౌలిక వసతులు ఎనిమిది సెక్షన్లో పేర్కొన్న దాన్ని బట్టి కేంద్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ కి కొత్త రైల్వే జోన్ ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉండగా విశాఖ కేంద్రంగా ఆ ప్రత్యేక జోన్ ను ఏర్పాటు చేయాలని ఐదు కోట్ల ఆంధ్రులు ఆనాడు డిమాండ్ చేశారు విశాఖ రైల్వే జోన్ కోసం గత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం చెయ్యని ప్రయత్నం లేదు నాడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇరవై తొమ్మిది సార్లు ఢిల్లీ వెళ్లి ప్రధాని రైల్వే మంత్రులను వ్యక్తిగతంగా కలిసి వినతులు అందించారు సాక్షాత్తు రైల్వే మంత్రికి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి రాజ్యసభ సభ్యత్వం ఇచ్చి గౌరవించారు అయినా రైల్వే జోన్ పై కేంద్రం స్పందించకపోవడంతో విశాఖలో తెలుగుదేశం ఎంపీలు నిరాహార దీక్షలు చేపట్టాల్సి వచ్చింది ఇలా తెలుగుదేశం నాలుగేళ్ల పోరాటం తర్వాత of the Andhra Pradesh Reorganization Act 2014 the Indian Railways was required to examine establishing a new railway zone in the successor state of Andhra Pradesh అంతే కాదు విశాఖ రైల్వే జోన్ ను పదకొండు నెలల్లో ప్రారంభించేందుకు చర్యలు చేపట్టనున్నట్లు రైల్వే శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ వెల్లడించారు రైల్వే జోన్ పై వివరాలను బోర్డు చైర్మన్ వినోద్ యాదవ్ తో కలిసి వెల్లడించారు మూడేళ్లలో మొత్తం ప్రక్రియ పూర్తి చేసేందుకు కృషి చేస్తున్నట్లు చెప్పారు జోన్ కు సంబంధించి ఇప్పటికే ఓఎస్డీ నియమించినట్లు తెలిపింది తెలుగుదేశం ఒత్తిడి మేరకు కేంద్రం డిపిఆర్ ను కూడా సిద్ధం చేసింది ఆ ప్రకారం తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉండి ఉంటే ఈ పాటికి ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల విశాఖ రైల్వే జోన్ కల సాకారమై ఉండేది కానీ ప్రకటన జరిగి మూడు నెలలైనా కాకుండానే రాష్ట్రంలో జగన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రావడం విశాఖ రైల్వే జోన్ కి శాపమైంది ఏపీని ఎంత నిర్లక్ష్యం చేసినా తన మీద అవినీతి కేసులు ఉన్న కారణంగా జగన్ రెడ్డి కుక్కిన పేనులా పడి ఉంటారని నోరు తెరిచి ప్రశ్నించే సాహసం చేయరని కేంద్ర పెద్దలకు తెలుసు పైగా రాష్ట్ర ప్రయోజనాల తన స్వార్థానికే జగన్ రెడ్డి ప్రాధాన్యత ఇస్తారని తెలిసిన కేంద్రం రెండేళ్లుగా వైసీపీ నుండి ఎలాంటి ఒత్తిడి లేకపోవడంతో రైల్వే జోన్ ఏర్పాటు అంశాన్ని దాదాపుగా పక్కన పెట్టింది ఉత్తరాంధ్ర నేత తెలుగుదేశం ఎంపీ రామ్మోహన్ నాయుడు ప్రతి పార్లమెంటు సమావేశంలోనూ రైల్వే జోన్ అంశాన్ని లేవనెత్తుతున్నప్పటికీ మెజారిటీ సంఖ్యలో ఉన్న వైసీపీ ఎంపీలు నోటి మీద వేలేసుకు కూర్చోవడం కేంద్రానికి కలిసొచ్చింది జగన్ రెడ్డి చేతగానితనాన్ని అలసుగా తీసుకున్న కేంద్రం విశాఖ రైల్వే జోన్ కోసం రెండు వేల ఇరవై బడ్జెట్లో కేవలం మూడు కోట్లు కేటాయించి దాన్ని కూడా రాయగఢ్ డివిజన్ పనులకు వినియోగించింది ఇక రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు బడ్జెట్ లో కేటాయించింది నలభై లక్షలే ఇదే విషయమై తాజాగా పార్లమెంట్ లో ప్రశ్నించారు తెలుగుదేశం ఎంపీ రామ్మోహన్ నాయుడు how much budget was allocated in the year 2122 for the creation of railway zone it is mere 40 lakh sir this is not just a lack of commitment from the central government towards the creation of zone it is pure insult to the state of andhra pradesh 40 lakhs it's not just a building that we are talking about but this is regarding the creation of new railway zone inko twist entante railway zone gurinchi maatladutu aata asadar mantri garu dakshin kosta zone ki 40 lakhs kaata inchamani ఈ జోన్ కి తూర్పు కోస్తా రైల్వేలో కొత్త రాయగఢ డివిజన్ తో కలిపి నూట డెబ్బై కోట్లు ఖర్చు అవుతున్న అంచనా వేసిన మాట డిసెంబర్ ఒకటిన చెప్పారా లేదా అన్నది ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు వారం రోజుల్లోనే మాట మార్చి నిన్న కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి గారు రా మొత్తం దేశంలో పదిహేడు జోన్లు మాత్రమే ఉంటాయి ఉండబోతున్నాయి ఇంకా ఎవ్వరికి భయపడి ఒక్క కొత్త జోన్ కూడా ఇవ్వబోవటం లేదని చెప్పిన మాట మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అసమర్థతకి ఈ రోజు అర్థం చూపిస్తుంది ఆశ్చర్యం ఏమంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ కి రైల్వే జోన్ లేదని కేంద్రం చెప్పినా ఇటు జగన్ రెడ్డి గాని అటు పార్లమెంటు లో వైసీపీ ఎంపీలు గాని నోరెత్తి అడగలేదు మాట్లాడితే విశాఖను రాజధాని చేస్తా అని చెప్పే జగన్ రెడ్డి విశాఖకి అన్యాయం జరుగుతుంటే ఇదేమిటని కేంద్రాన్ని ఎందుకు ప్రశ్నించడు ఇప్పటికే తన స్వార్థం కోసం ఆంధ్రుల హక్కు విశాఖ ఉక్కు ఫ్యాక్టరీని అమ్మకానికి పెట్టిన జగన్ రెడ్డి ఇప్పుడు ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల హక్కైన విశాఖ రైల్వే జోన్ ని కూడా తన స్వార్థం కోసం తాకట్టు పెట్టారు నీ సొంత ప్రయోజనాల కోసం నీ కేసుల మాఫీ కోసం నీ బెయిల్ రద్దు కాకుండా ఉండటం కోసం రాష్ట్రానికి ఇంత అన్యాయం నష్టం కలుగుతుంటే మౌనంగా ఎందుకు ఉంటున్నామని రాష్ట్రంలోని అన్ని రాజకీయ పెద్దలు మేధావులు ప్రజా సంఘాల వారు ప్రశ్నించాలి పాలకులు విశాఖ మీద చూపించే ప్రేమంతా ఉత్తరాంధ్రలోని సహజ వనరులు విశాఖలోని విలువైన భూములు దోచుకుని దాచుకోవడానికేనా అని నిలదీయాలి ప్రత్యేక హోదాను అటకెక్కించిన జగన్ రెడ్డి రైల్వే జోన్ కూడా అదే గతి పట్టించడం రాష్ట్ర దౌర్భాగ్యం కాదా 
ఇప్పటికైనా జగన్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకువచ్చేందుకు తెలుగుదేశంతో కలసిరండి